বাংলাদেশে মেডিকেলের অনেক মেধাবী স্টুডেন্ট আছে যারা ইউএসএমএলই করে তারপরে নর্থ আমেরিকায় রেসিডেন্সি বা ডাক্তারি পড়তে চায় কিন্তু ওদের সাথে দেখা যায় অনেক সময় তথ্য থাকে না তা আমার বন্ধু শাকিল ও ইউএসএমএলই ঢাকা মেডিকেলে পড়েছিল পরবর্তীতে ওই ইউএসএম ইউএসএমএলই করে ও এখন শিকাগোতে রেসিডেন্সি করছে তা আমি শাকিলকে রিকোয়েস্ট করেছি আর কি যে কোনো স্টুডেন্টদের জন্য কোনো তথ্য দিয়ে কোনো ভিডিও করা যায় কি না তো শাকিল খুবই আগ্রহী হয়ে বাংলাদেশের মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য একটা ইউএসএমএলই বিষয়ক ভিডিও করেছে যেখানে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করেছে এটা নিয়ে এবং কি ধরনের এক্সপেকটেশন রাখতে হবে সেটা নিয়ে কথা বলেছে তো এই ভিডিওর বাকি অংশ মূলত শাকিলের ওই ইউএসএমএলই বিষয়ক কথাবার্তা নিয়ে আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মুসলিউদ্দিন আহমেদ শাকিল আমি মুশাইরের স্কুল ফ্রেন্ড আমি টু থাউজেন্ড নাইনটিনে ইউএসএতে মেডিকেল রেসিডেন্সিতে পজিশন পেয়েছি তো মুশাইর আমাকে ইউএসএমএল নিয়ে একটা ভিডিও বানাতে বলছিল অনেক দিন সো একটা প্রিলিমিনারি গাইডলাইন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করেছি সো আমি গ্র্যাজুয়েট করেছিলাম টু থাউজেন্ড থার্টিনে টু থাউজেন্ড ম্যাচ করেছি সো ইউএসএমএল প্রাথমিক গাইডলাইন হিসেবে বলতে গেলে এটার চারটা স্টেপ আছে স্টেপ ওয়ান বেসিক সায়েন্সেস স্টেপ টু সি কে ক্লিনিক্যাল সি কে অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড স্টেপ থ্রি তো আলটিমেটলি এগুলো সবগুলো পরীক্ষারই মূল উদ্দেশ্য হলো ম্যাচে বা রেসিডেন্সিতে ম্যাচ করা সো এই এই ভিডিওটা শুধুমাত্র ইউসিমেলি স্টেপ ওয়ান টু থ্রি নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করব রিগার্ডিং স্টেপ ওয়ান সো স্টেপ ওয়ানের সিলেবাস বলতে গেলে ইউএসএমএলই পরীক্ষাগুলো বেসিক্যালি কন্ট্রোল করতে হয় হচ্ছে ইসিএফ এম জি এর কিছু কমিশন ফর ফর মেডিকেল গ্রাজুয়েটস এই অথরিটিটা ইউএসএর এই অথরিটিটা আমাদের এক্সামের কন্ট্রোলার হিসেবে কাজ করে বেসিক্যালি দে ওয়ার্ক অ্যাজ আওয়ার মেডিকেল স্কুল সো ইউসিএমএল সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমে একটু জেনারেল আইডিয়া দেওয়া সরকার তো আমাদের আমরা যারা বাইরে থেকে এম বি বি এস গ্রাজুয়েট করে আসছি আমাদের সবাইকে ওরা এখানে ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল গ্রাজুয়েট বা আইএমজি হিসেবে কাউন্ট করে তো টোটাল টোটাল এই বছর আট থার্টি এইট থাউজেন্ড গ্রাজুয়েট ফার্স্ট ইয়ার পজিশনে ঢুকেছে এর মধ্যে অ্যারাউন্ড টেন থাউজেন্ড ছিল আইএমজি সো টোয়েন্টি এইট থাউজেন্ড ওদের আমেরিকান এন্ডোজেনাস গ্রাজুয়েট আমরা প্রায় টেন থাউজেন্ড ইন্টারন্যাশনাল গ্রাজুয়েট তো বেশ অনেকেই অনেক ধরনের মেডিকেল সিস্টেম থেকে আসে যেমন আমাদের মেডিকেল সিস্টেম হচ্ছে এমবিবিএস হচ্ছে পাঁচ বছরের কিন্তু আমাদের এখানে আমরা যখন ইউএসএ পিডি ওয়াই ওয়ানে ঢুকি তখন এদের সমতুল্য স্টুডেন্টরা হচ্ছে এইট ইয়ার্স অফ স্কুলিং শেষ করে সাধারণত ইন জেনারেল তারা ফোর ইয়ার্স অফ ব্যাচেলার অফ সায়েন্স করে তারপরে আবার এমডি স্কুলে যায় এমডি স্কুলে বা ডিও স্কুলে যায় তারা আরও ফোর ইয়ার্স শেষ করে সো এই এই ক্যাপটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমাদের আমরা যারা এমবিবিএস থেকে আসছি এমবিবিএস ফাইভ ইয়ার্সের কারিকুলাম ওদের এখানে কিন্তু আট বছরের কারিকুলাম ওরা তো ডেফিনেটলি দের ইজ এ মোর সিলেবাস স্টেপ ওয়ানের স্টেপ ওয়ানের মূল উদ্দেশ্য হলো বেসিক সায়েন্সের নলেজটা যাচাই করা তো আমাদের অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি প্যাথো মাইক্রো ফার্মা ফরেন্সিক অ্যান্ড কমিউনিটি মেডিসিন এই আটটা সাবজেক্টের কোয়েশ্চেন থাকে হলো স্টেপ ওয়ানে স্টেপ ওয়ান পরীক্ষাটা আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন বরানিতে দেওয়া যায় এটা টোটাল আট ঘন্টার পরীক্ষা সাতটা ব্লক থাকে এর মধ্যে এক ঘন্টা ব্রেক নেওয়া যায় টোটাল এইট আওয়ার এক্সাম সো রিগার্ডিং সিলেবাস সিলেবাস কি পড়বেন কি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করবেন দ্য কোর অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ইউ ওয়ার্ল্ড আর ফার্স্ট এইড এবং গোলজান গোলজানের প্যাথো তো এই ইউ ওয়ার্ল্ডের কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কে বেসিকালি স্কেলেটন অফ দ্য প্রিপারেশন ফর্ম করে এর মধ্যে থেকে যে কোয়েশ্চেন কোনো সময় কমন পড়বে না কিন্তু যে এরিয়াগুলো থেকে কোয়েশ্চেন হয় সেখান থেকেই অ্যারাউন্ড সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট এরিয়ার টপিক কমন পড়বে আর যে বাকি ফার্স্ট এইড ফার্স্ট এইড ইজ লাইক বাইবেল অফ স্টেপ ওয়ান তো ফার্স্ট এইড অ্যান্ড স্টেপ ওয়ান অ্যান্ড গোল জেনারেল প্যাথোলজি তিনটা হচ্ছে কোর এরপর আরও অনেক ম্যাটেরিয়াল আছে ক্যাপলানের অনেকে ক্যাপলানের ভিডিও ইউজ করে অনেকে ক্যাপলানের টেক্সট বই ইউজ করে সো স্টেপ ওয়ানের ম্যাটেরিয়াল ইউ ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট এইড অ্যান্ড গোল জান এরপরে এরপরে অ্যাডিশনাল ম্যাটেরিয়াল হিসেবে আছে ক্যাপলানের ভিডিও ক্যাপলানের ক্যাপলানের নোটবুকস তো বেসিক্যালি ওই তিনটাই হচ্ছে মেইন কোর অফ দ্য 
प्रिपरेशन फॉर्म करे एक पढ़े शोमाय उन्हें शोमाय शापिक शोमाय अवेलेबिलिटी उन्हें शरे यू कैन एक्सटेंड योर प्रिपरेशन यूज मोर मटेरियल्स सो सो हाउ लॉन्ग शुड यू प्रिपेयर फॉर स्टेप वन सो इन बॉर्डर से बॉर्डर स्पेक्टर ग्रेजुएशन ईयर थे के मैच टाइम पूर्ण तो ईयर का ईयर ऑफ ग्रेजुएशन काट ऑफ कच करे सो नावरीज आगे फाइव ईयर ग्रेजुएशन ईयर ऑफ ग्रेजुएशन चिलो मने मोस्ट प्रोग्रामी पाँच बच्चों ने मोतो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन काट ऑफ एक पॉड ओल्डर ग्रेजुएट एक्सेप्ट करते चाहिए तो इवन नाउ नाउ इट्स इवन मोर स्ट्र you do not have more than one year to prepare for step one. So, total um, step one theke is FMG certification apply applied for jon to kono bhabe tin bachorer beshi shomoy na jabe na. Eta matha rakhte hobe year of graduation like my year of graduation of 2013. Eta theke best thing was to apply within three years. That is 2016. Uh, you should be able to apply for 2016 match. Like that. So, um, another question. Uh, the, कोचिंग करोगे ना कोचिंग तो मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म में यूएसए यूएसए जो एक तो मेडिकल ग्रेजुएटर जो ना जो एक खरोच है शेत्रों ना यूएसए में ली आम अंदर जरा बाय थे कि हमने पढ़ा शेद तेरे शेरों को कौन खरोच है ना सो जे कौनो जगह ते ही जो दी कोचिंग करो शुरू करता के डू इट बिकॉ तो मोस्ट हमारे जो चैलेंजिंग जिनसे था के शेड होच्छे सिलेबस में माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी स्टेप वन ऐसे क्या बोलची माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी तो हमारे सिलेबस सिलेबस में वीकनेस होच्छे तो बट यूसे मिली तो जो थोस्टो इन डेप्थ क्वेश्चन है शेड तो चैलेंजिंग पार्ट था के इट आर थ्रूआउट � निवा मेडिकल एथिक्स चाहिए पोषण तो वो जगह टाटे हैं हमारे शॉप शोमाई थ्रूआउट द बोर्ड स्टेप वन टू थ्री ते ही हमारे वीकनेस था के तार मुझे स्टेप एडिशनल जी स्टेप वन है माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी इधर होते हैं चैलेंजिंग सब्जेक्ट स्टेप टू सीखे सीखे सीखो चाहे क्लिनिकल सब्जेक्ट MBBS graduate तादर तादर श्वामतुल लो knowledge ये खाने taste करा है not nothing like specialized knowledge but having said that having said that ये खाने का pathology जो शब्द था के अनेक श्वामी जाके दर जे special Bangladesh specialist level एरी question so CSR CS basically clinical skip judge करे स्टेशन से basically simulated patient था के तो बारोटा स्टेशन था के और खाने अपना टोटल पोतिटा केस होच्छे बीस मिनट करे बीस मिनट में उधर बारो मिनट अपन पेशेंट के शत्रु एनकाउंटर पेशेंट के शत्रु कथा बोल बन बार एक पोतिटा केस बारो मिनट करे बार बारो मिनट पेशेंट के लोग शत्रु कथा बोल बन लोग क्वेश्चन एड्रेस कर बन एवरीथिंग आर तेर पर बेर हुए शे आठ मिनट अपना नोट टाइपिंग तो सीएस के क्षेत्र में तो डेफिनेटली तीन टक कंपोनेंट थके एक तो जो एक्चुअली आपने क्लिनिकल नॉलेज ना थके तो आपने केस रोगी के क्वेश्चन बताओ बर्बर ना दूसरा नंबर थके इंग्लिशी इंग्लिशी स्पोकन इंग्लिश तो देखे आई तो अच्छा जो आपने जो अल्टीमेटली जो इनफॉरमेशन आपने क्या दर तो तीन टक कंपोनेंट ही सेपरेटली पास करता है इस अपने क्लिनिकल इंटरेक्शन तार पर होते हैं स्पोकन इंग्लिश तीन नंबर तो होते हैं अपने क्लिनिकल कंक्लुशन बार नोट तीन टक ही सेपरेटली पास करता है कौन डाला था कौन डाला था खराब कर ले टोटल टाइप फेल तो इटा ऑनिके अमेरिकन ग्रेजुएट्स का सेट डाल भात और बिकॉज़ वो दे डू इट एवरी डे ये दामर जरा अमेरिका बैरिस्टर का आश्चर्य हमारे जो ना जिनिश्चा निश्चित में चैलेंजिंग हो जाए सो आई रिकमेंड लॉर्ड ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑन 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 फ्रेंड्स ऑन फैमिली एंड सिमुलेटेड पेशेंट जाके पाबे रास्ता दोरे जाके पाबे इंटरव्यू करे क्लिनिकल स्किल प्रैक्
সো স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু সি এস পাস করার পর ইসিএফএমজি থেকে এরকম একটা সার্টিফিকেট দেয় এটা বলে ইসিএফএমজি সার্টিফিকেশন সো সো এটা বেসিক্যালি আমাদের দেশের এখানকার এমডি সমতুল্য এখানে এখানের মেডিকেল স্কুলের জন্য এমডি সেরোমনি হয় এমডি এমডি গ্র্যাজুয়েশন সেরোমনি হয় বিকজ আমাদের 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 আইএমজি আমাদের তো এরকম ইসিএফএমজি ইজ আওয়ার মেডিকেল স্কুল বাট আমাদের এরকম আলাদা করে সেরোমনি হওয়ার গ্র্যাজুয়েশন সেরোমনির সুযোগ নেই সো দে জাস্ট গেভ আস দিস ডিপ্লোমা সো সো আফটার ইউ গেট দিস ইসিএমজি সার্টিফিকেট বেসিক্যালি আপনার ইউ আর থিওরিটিক্যালি আপনি ইউএস ইউএসএমডি নাও এখন আপনার পেতে হবে হচ্ছে রেসিডেন্সি স্পট তো আলটিমেটলি সব কিছুই হচ্ছে এটা যে এখানকার রেসিডেন্সি হচ্ছে বাংলাদেশের ইন্টার্নশিপের মতো তো এক্সেপ্ট বাংলাদেশের ইন্টার্নশিপ হচ্ছে এক বছর এখানে মোরাললেস বেশিরভাগ স্পেশালিটিতে তিন বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত ট্রেনিং করতে হয় তো এর মধ্যে যেটা আমরা যারা বিদেশি আই এম গ্রাজ বিদেশি যারা ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল গ্রাজুয়েট আমাদের বেশিরভাগই টার্গেট থাকে হচ্ছে চ্যাপ্টার স্পেশালিটি হয় আই এম এফ এম নিউরো আর সাইকিয়াট্রিক এই আর পিডিয়াট্রিক্স পাঁচটার মধ্যেই থাকে বেসিক্যালি এই পাঁচটা স্পেশালিটিতে আমাদের এর বাইরে আসলে এই দশ হাজারের মধ্যে হয়তো ভেরি ফিউ গড চ্যান্স ইন আদার স্পেশালিটিস ক্ষেত্রীটা লাগে হচ্ছে যাদের ভিসা এইচ ওয়ান ভিসা স্পন্সারশিপ দরকার তো ভিসার আলোচনা চলতে যেহেতু চলে আসলো এখানে রেসিডেন্সির সময় এখানে রেসিডেন্সি বেসিক্যালি ইস এ জব তো এখানে কাজ করার জন্য আপনার ওয়ার্ক অথরাইজেশন লাগে তো এর মধ্যে সবচেয়ে লুক্রেটিভ ভিসা হচ্ছে এইচ ওয়ান ভিসা কারণ এটা থেকে আলটিমেটলি গ্রিন কার্ডে চলে যাওয়ার সুযোগ থাকে আর নট এভরি ওয়ান গেটস দোজ তো দেয়ার ইজ আনাদার পসিবিলিটি অফ ইউ গেটিং জে ওয়ান ভিসা লট প্রোগ্রাম স্পন্সার জে ওয়ান ভিসা এজ ওয়ান তো ইন কেস ইফ ইউ এন্ড আপ নিডিং এইচ ওয়ান ইফ ইউ ইফ ইউ ইফ ইউ এন্ড আপ গেটিং ইউ এন এইচ ওয়ান প্রোগ্রাম তো তখন আপনাকে চাইবে যে আপনার ভিসা বাই মার্চ মার্চের সময় মার্চের মধ্যে আপনার এইচ ওয়ান স্টেপ থ্রি পাস করা থাকতে হবে স্টেপ থ্রি না পাস করা থাকলে ওরা এইচ ওয়ান প্রসেস করতে পারে না স্টেপ থ্রিটা হচ্ছে দুই দিন দুই দুই দিন ধরে পরীক্ষাটা হয় একটা হচ্ছে দুই সপ্তাহের ভিতরে দুইটা ডেট নিতে হয় ফার্স্ট ডে হয় নয় ঘন্টা সেকেন্ড ডে হয় সাত ঘন্টা সো ফার্স্ট ডেটাও বেসিক্যালি অনেকটা সিকেন্ড মতোই ক্লিনিক্যাল পার্ট বেশি তবে স্টেপ থ্রিতে একটা অ্যাডিশনাল চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স লর্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্স কোয়েশন লর্ড অফ লর্ড অফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স কোয়েশ্চেন আর দ্বিতীয় দিনে টু থার্ড অংশ থাকে হচ্ছে আপনার কম্পিউটার সিমুলেশন সি এস এস বলে এই কারণে বেসিক্যালি ইউ আপনাকে সিমুলেটেড কেস দেবে আপনি ইউ হ্যাভ টু এন্ড এন্টার অর্ডার্স জাস্ট লাইক বিকজ ইউ সাথে ইলেকট্রনিক মেডিকেল মেডিকেল সিস্টেম ইউ হ্যাভ টু ফুড ইন ইল অর্ডার্স ইলেকট্রনিক্যালি তো ওই ওই ক্যাপাবিলিটি বেসিক্যালি টেস্ট করে যে আপনি ই এম আরের সাথে কতটা কতটা স্বচ্ছন্দ্য বোধ করেন এটা দেখে আর কি তো এই এইটা রেগুলার আমেরিকান গ্র্যাজুয়েটরা তাদের সেকেন্ড ইয়ারে ইউজুয়ালি পরীক্ষাটা দেয় স্টেপ থ্রি পরীক্ষাটা দেয় আর আমরা যারা আইএমজি তারা অনেক সময় আমাদের ক্রেডেন্সিয়াল বাড়ানোর জন্য আমরা স্টেপ থ্রিটাও দিয়ে রাখি সব বিকজ প্রোগ্রাম অনেক সময় প্রেফার করে যে আমরা যারা যেসব প্রোগ্রামে যাই ওরা ওরা দে লাইক ইট বিকজ আমরা ছুটি যাবো না স্টেপ থ্রির জন্য আলাদা করে ভেকেশন চায় না সো অনেক প্রোগ্রাম প্রেফার করে স্টেপ থ্রিটা সো প্রথম দিন বেসিক্যালি ক্লিনিক্যাল কোয়েশ্চেন্স বেশি থাকে সাথে স্টাডিস ফর অফ স্ট্যাটিস্টিক্স কোয়েশ্চেন সেকেন্ড দিনে হচ্ছে সিমুলেটেড কেস আর অর্ডার দিতে হয় এন্টার ডিপেন্ডিং অন ইউর অর্ডার সিনারিও চেঞ্জ হয় সো ইয়া এটারও 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 মেটেরিয়াল হচ্ছে বেসিক্যালি ইউ ওয়ার্ল্ড ইউ ওয়ার্ল্ডের সিমুলেটেড কেস হচ্ছে অলমোস্ট ফিফটিটা পঞ্চাশটা সিমুলেটেড কেস আছে পঞ্চাশটা সলভড কেস আছে ওগুলো নেভিগেট করলেই অনেকটা হয়ে যায় সো দ্যাটস অ্যাবাউট স্টেপ থ্রি সো ইয়া আদার সেট রিগার্ডিং স্টেপ ওয়ান টু থ্রি আর ম্যাচিং আর ভিসা নিয়ে যদি আমি ভবিষ্যতে আগ্রহ থাকে মানুষ আনতে চায় সেক্ষেত্রে ম্যাচিং এবং ভিসা নিয়ে ম্যাচিং ভিসা অ্যান্ড অবজারভেশন ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ওইটা আপনার ক্রেডেন্সিয়াল বাড়ানোর জন্য লাগে সুযোগ পেলে ওটা নিয়ে আলাপ করবো থ্যাংক ইউ